Creo que mis primeras palabras tienen que ser para agradecer a Pepe por esta acertada reunión que has organizado, Pepe, y por el encomiable esfuerzo que desarrollas en difundir no solamente temas de esta naturaleza, sino también los aspectos históricos, los, los aspectos culturales y los aspectos folclóricos de nuestro pueblo. Eso es muy importante, porque gracias a ti, todos estamos informados sobre las culturas que precedieron en la historia del Huachis, sobre nuestro folclore, que hoy todo el mundo escucha, y sobre muchas cosas más de mucho valor de nuestro pueblo. Hoy nos convocas para abordar un tema muy importante, una magna obra hecha por el pueblo. Y lo primero que tenemos que decir entonces es expresar nuestro fervoroso homenaje a los hombres y mujeres del distrito de Huachis, del distrito de Rapayán y de nuestro centro poblado de Llanas. Porque ellos fueron los actores. Y fueron los actores porque hubo liderazgo. Eso es muy importante. Un pueblo puede mover montañas cuando hay liderazgo. Pero un pueblo puede entrar también a una situación de degradación social cuando las autoridades o los líderes no dan el ejemplo que deben dar. Un pueblo quiere, puede quedar postergado, puede quedar fosilizado, puede quedarse en una situación de eterno atraso, como es el caso de nuestros pueblos, si no hay buenos líderes. Esta obra se hizo porque hubo un líder que dirigió. Ese líder fue nuestro conciudadano, Marcial Inga Jaimes. Antonio Soto ha dicho algunas cosas, o ha tratado de decir algunas cosas, sobre lo que significa el valor de la voluntad, del esfuerzo, del liderazgo, del desprendimiento, del cariño al pueblo, del amor al terruño. Eso es lo que nos mueve las cosas. La plata es importante, pero la plata va en segundo lugar. Lo importante son los hombres, son los que dirigen, son los que ponen las ideas, las propuestas ¿no? y los caminos por donde puede marchar un pueblo. Por eso, queridos conciudadanos, yo quiero, después de saludar a nuestros pueblos, saludar a Marcial, eh, hacer un resumen, aprovechando esta oportunidad, de lo que significa la historia de Huachis. La historia de Huachis es grande. En esta oportunidad, de pasadita, vamos a referirnos muy brevísimamente por cada, por cada hito histórico sobre lo que ha significado el trabajo de nuestros antecesores. Ese es un, un campo que hay que abrir, hay que exponer, hay que debatir, pero construir historia. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir historia, no para nosotros, sino para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para los hijos de nuestro pueblo, para que vivan bien, para que progresen, para que se desarrollen, para que no sufran lo que se sufre hoy, esos aspectos como el egoísmo, la mezquindad, el resentimiento, ¿no? sino que todos trabajemos unidos ¿no? en torno a un bien común, al interés común que es nuestro pueblo. La historia de Huachis es larguísimo y los hombres son también largos de mencionar La, 
La historia tiene aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos culturales. En el campo político solo voy a mencionar los hitos, porque cada hito necesita toda una conferencia grande. Cada hito necesita escribir un libro. Pero este no es el momento de eso. Este es el momento de hablar sobre lo que significa la incorporación de nuestro pueblo al sistema vial de la, de la República. ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuánto hemos aprovechado? ¿Qué, qué cosa ha significado para el pueblo esa carretera uco rapayán Voy a pasar a señalar muy brevemente, simplemente mencionar los hitos políticos por lo que ha pasado en nuestro pueblo. Nosotros, como comunidad, fuimos un centro poblado, primero un caserío, después un centro poblado del distrito de Uco por un siglo. El distrito de Uco se creó en 1856. Y Huachis logró su independencia de Uco en, 1800, en 1954, después de 98 años. Y esa misma historia tiene Rapayán, Paucas y Angra. Y el distrito de Uco en el siglo pasado tuvo la vocación de maltratar siempre a los pueblos. No porque la gente de Uco quería maltratar, sino porque eso era la historia del Perú. La historia del Perú está llena de maltratos, llena de postergaciones, llena de olvidos. Es una historia que tenemos que conocer. Hasta más o menos la década del 60, el Perú era un país de grandes terratenientes, de grandes complejos agroindustriales en la costa y abajo todo un pueblo, muchas veces trabajando gratuitamente o muchas veces sembrando el terreno del, del gamonal, ¿no? una, una parte para el comunero y otra parte para el hacendado. El Perú no es lo que hemos, vivimos hoy, Hoy se han recuperado muchos derechos. Entonces, eso era, eso era el reflejo de nuestros pueblos entre, en todo el curso del siglo pasado y del siglo antepasado. La independencia del Perú se, se produce en 1821 y la distritalización de UCOS en 1856. Uno de los pequeños caseríos era Huachis, Rapayán, Llanas, Ichón. Ichón era poderoso, ¿no? Y era, era la misma situación. Y el pueblo más maltratado por Uco fue Paucas. Por eso, el proceso de distritalización, el primer grito de distritalización empieza en Paucas. ¿No? Después, esa historia... Lo vamos a contar después, porque no viene el caso, porque es larguísimo. La creación del distrito de Huachis es larguísima, es una historia, es una lucha muy linda. ¿no? Ese es el primer hito en la historia de Huachis, la dependencia de Uc. El segundo hito es la creación de la comunidad indígena de Huachis, 1828. El segundo hito es la creación del propio distrito en 1954, que es un proceso largo. ¿no? El segundo momento trágico para Huachis es la aparición del grupo terrorista Sendero Luminoso, que eliminó a tres conciudadanos nuestros y se salvaron tres conciudadanos nuestros el gobernador, el alcalde y el juez de paz del, del, del distrito, en mi, 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 mi plaza de armas de Huax, en 1985, el 10 de enero de 1985. ¿No? Ahí empezó 
la decadencia social y económica de nuestro pueblo. Ahí empezó la aparición de todos los antivalores. Ahí, per, ahí el pueblo empezó a perder el sentido comunitario, el sentido de solidaridad, el sentido de la amistad. Antes de que aparezca Sendero Luminoso, ustedes deben acordarse, las casas, cuando nos dormíamos, uno cerrábamos y nos dormíamos. Y cuando nos íbamos a trabajar al campo, cerrábamos y nos íbamos a trabajar al campo. ¿Por qué? Porque había confianza, había hermandad, había solidaridad, había reciprocidad, había amistad, había una convivencia sana. ¿no? El capital social, que son todos esos valores, se vino abajo en nuestros pueblos. Y desde ese momento, hasta hoy no nos recuperamos. Consecuencia de todo eso, que no hemos escarmientado los políticos, ¿no? y el país está así. ¿no? Eso es lo que significó Sendero Luminoso. ¿no? Otro hito muy importante para nuestros pueblos, y que ha tenido resultados contrarios de lo que debió de tener, es la aprobación del canon minero el 2006. Para que ustedes tengan una idea nada más, hasta ese año, la provincia de Huari, por ejemplo, con sus 16 distritos, tenía un presupuesto de 13 millones de soles. La provincia de Huari, con sus 16 distritos. A partir de, del 2007, la provincia de Huari pasa de 13 millones a 600 millones de soles de presupuesto. Ese es un... Hoy, ¿qué cosa es Huari? Hoy Huari seguramente tendrá pues, algunas obritas. Los distritos tendrán buenos colegios, buenos locales comunales, seguramente, ¿no?, Seguramente habrá centros de salud, pero en términos de cultura, de educación, hoy estamos peor que eso. ¿Por qué? Porque eso es una prueba de que lo, lo que no vale, o lo primero, no es el dinero. Lo primero es el liderazgo sano, ¿no? autoridades, probos, íntegros, honestos, sino tanto dinero lo que ha hecho es convertir a, a nuestros pueblos, antes unidos, solidarios, trabajadores, ¿no? por acción comunal hacían todas sus cosas, y, la, y el trabajo era una fiesta, no era un sacrificio, ¿no? y a partir de esa fecha, ¿Cuál es el resultado en términos de desarrollo? Desarrollo no se mide por las pistas, por las infraestructuras, el desarrollo se mide por dos cosas. Aumento de producción y productividad de la tierra, que tiene muchos campos, agricultura, ganadería, fruticultura, etcétera, etcétera, ¿no? y por la educación de los pueblos. La, el sistema educativo en el Perú no es un sistema para el desarrollo de los pueblos, es un sistema para que los pueblos se mantengan pobres. Hoy preguntamos a un chico que sale de secundaria de Huachis, pregúntenle cuáles son los límites del distrito de Huachis, pregúntenle cuál es la, la potencialidad productiva más importante de Huachis, Pregúntenle sobre la historia de Huachis. Lo primero que tienen que saber los alumnos de un pueblo, tienen que saber primero su, su historia, su territorio, sus valores culturales, ¿no? de dónde viene, a dónde va. ¿Por qué? Porque eso te da valor, eso te da el sentido de orgullo, el sentido de pertinencia a un lugar donde has nacido. ¿No? 
Entonces, ¿hemos progresado o no hemos progresado? No, nos hemos detenido, pues. ¿Sabes cuánto ya recibe Huachis? Desde que vino el canon, cerca de 200 millones de soles. ¿Qué cosa ha hecho? Ahí hay dos colegios, primaria y secundaria, y un colegio de dianas. Más obras no ves. Me estoy refiriendo a partir del canon. ¿No? Más obras, entonces, ¿qué se ha hecho? Y cuando uno va a Huachis, el alcalde dice... Don Esteban, don Marcial, don Albino, quisiéramos que usted nos hable sobre algo, sobre las nuevas novedades o sobre cómo nos está mirando. Oye, se ha perdido todo. ¿No? Y por último, tú vas, a, ahí ves, hay cuatro o cinco con nombre de ingenieros, hay gente sentada sin hacer nada, ganando sueldo. Y esa gente cree que Wax no tiene gente. ¿No? Pero eso tiene que terminar. Y esa situación es, es la situación del país. No, 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 no vemos, compadre, cinco expresidentes y el resto es una cadena en todos los niveles del Estado, en todos los sectores del Estado, en todos los espacios del Estado, es pura corrupción. Eso tiene que terminar. Un contratista de obra no puede acceder a una licitación si primero no pone. ¿No? Eso no puede ser, eso tiene que cambiar. ¿No? Eso ha sido el tema de lo, los, los, los resultados del cano. El gobierno Toledo, Toledo puso, por ejemplo, al municipio de Oaxis, ¿qué le puso? En 2007. Veintitantos millones de soles en la cuenta corriente del municipio de Oaxis, y la chequera al alcalde. Es como si tú pusieras 20, 20 millones de soles aquí en su municipio. Cualquiera peca, pues. Entonces, la estrategia de desarrollo, ¿no? Tiene que ir, pues, con todas las seguridades del caso. ¿Y, y qué es lo que se necesita ahí? Oye, el alcalde es una, es una persona que elige el pueblo. ¿Tiene alguna experiencia en gestión pública? ¿Conoce algo de gestión pública? ¿Sabe de manejar los recursos del Estado? Ah, no, pues. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Capacitar. Un potente programa nacional de desarrollo de capacidades. Capacitación y control. Y autoridades judiciales honestos. Al que, al, que, al que robó, a la cana, compadre, no es que yo te dé un, 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 lo que te corresponde. Y, y, no, 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 no. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿no? Hoy vivimos tres décadas de corrupción. Desde que, desde que asumió Alan García en 1900, 1800, 1985, hasta hoy, el, el país es estafado. ¿Y por qué el país sigue produciendo? Porque el Perú quizás es el país más rico del mundo. En el subsuelo, ¿qué cosa tenemos? Oro, petróleo, cobre, zinc. Último, han encontrado litio en Puno. Y si, y si el litio... ¿Y antes qué pasó? Encontraron guano en las islas. Después, ¿qué cosa vino? El boom de la pesca. Oye, somos tan ricos que el Perú sigue aguantando. ¿Me cuenta? El Perú sigue aguantando. Entonces, eso, eso, ¿qué necesitamos, por ejemplo? Yo cuánto quisiera tener una oportunidad de conversar estos temas con la colonia completito, aquí, 100, 150 personas. Pero no, pues, a veces nos reunimos simplemente para salud, salud, salud. Está bien, pues, eso es parte, parte. O cuando eran muchachos para, para patear pelota, también está bien. ¿no? Entonces, hoy se ha perdido el sentido de ciudadanía.
se ha perdido el sentido del civismo, el, 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 se ha perdido el sentido de pertenencia a un lugar, a un lugar donde has nacido. ¿no? Y hoy, no sé qué cosa pasará después con esta peste que nos está atacando. Todos estamos con esto. ¿no? Entonces, ese es un tema en la parte política y como les he dicho, hay mucho que hablar, pero eso no nos convoca ahora. ¿no? ¿Cuándo se creó la escuela de Huax? En 1928. La primera escuelita y llegó hasta el tercer año, hasta 1958. Cuando yo entro a la escuela de Huachis, solo estaba hasta el tercer año de primaria. Por eso muchos de nuestros antecesores se iban a Arancay o se venían a Huari o venían a Uco. El primer alumno que termina su primaria en Huachis, en 1959, es Josafat. El único que termina ese año, 1959. ¿no? Después vino ya primaria normal. Después vino la creación del colegio secundario, la construcción del colegio secundario, ¿no? 1977-78. Ahí la, el Centro Representativo del Distrito de Huaches consiguió un millón de soles de ordenor centro. ¿No? Me acuerdo que fuimos a conversar con el general ordenor centro, yo era un muchacho, pero yo sabía que cómo era la gestión presupuestaria, ¿No? expusimos nuestros problemas e inmediatamente ordenó un millón de soles para, para, para el distrito de Huachis, para el colegio ¿no? de ese millón de soles Huaraz confundiendo Huachis con Huachis ya le había dado 600 mil soles cuando yo veo cuando yo voy, veo, voy a Huaraz con Inocente Cuenca que era el presidente de la institución Digo, necesitamos de lo mío gastar a este ¿cómo, cómo, cómo, cómo va a ser el proceso buscan y dicen pues señor ya le hemos dado 600 mil ¿qué? recién estamos viniendo no ya hemos aquí dice guaches ya se dio 600 mil ¿no? nosotros somos guaches no guaches ah entonces le daremos pues lo que falta 400 no señor ¿Sabe, usted, ¿Sabe lo que ha hecho usted? ¿Quién es el responsable del manejo del presupuesto acá? ¿No? ¿Usted? Si usted es responsable, usted se va a la cana. Porque lo que acá ha hecho es malversar. No es que, no es que hoy vamos a... No, 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 no. Entonces se repusieron con esa plata, se compró. Este, Guaraz mismo hizo todas las compras de puertas, ventanas que requería el colegio, ¿no? Entonces, y la creación del colegio se produce en 1979. El que hizo crear el, el colegio, y eso tiene que quedar registrado en la historia, es Marcial, Marcial Jara. ¿No? Él era director del colegio y después fue director de NEC, Antonio Raimón de Liuco. Entonces, hizo un esfuerzo. Así como Marcial hizo un esfuerzo en la construcción de la carretera con sus propios peculios, Marcial hizo todo el trámite burocrático en Guaraz para la creación del colegio. Y sustentó por qué el colegio debe llamarse Juan Ortega o Las Juagas. Por eso hoy día el colegio se llama Juan Ortega o Las Juagas. ¿No? Ese, ese, ese detallito, los educandos tienen que saber, los profesores tienen que saber, ¿no?, Hay muchas cosas que hablar de aquí hablar. En la parte de comunicaciones, la creación e instalación del correo de telégrafos, ¿no? la revolución de las comunicaciones, hoy internet, watch podemos hablar en la punta del cerro, ¿no? todo eso forma parte de la historia. ¿no? La, la electrificación de watch cuando estuvo Albino Torres de alcalde, ¿no? esos estamos son hitos, porque la luz nos sacó desde la oscuridad, cambió la, la, la fisonomía del distrito. ¿No? 